আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দুরি ও কাছের দর্শক শ্রোতা সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে আপনারা সকলেই এখন পর্যন্ত যারা আছেন সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইনশাআল্লাহ আমাদের শেখ আপনাদের সামনে আশুর সম্পর্কে আলোচনা রাখছিলেন অসম্পূর্ণ আলোচনা ইনশাআল্লাহ আবার উনি ইনশাআল্লাহ শুরু করবেন তারপর আপনাদের প্রশ্নের উত্তর ইনশাআল্লাহ দেওয়া হবে এবং পাশাপাশি আমাদের দর্শক শ্রোতা ভাইদেরকে অনুরোধ করছি যারা প্রশ্ন করে আপনারা ফাঁকে ফাঁকে ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন করবেন আমরা লিখে রাখবো পরে উত্তর দিব ইনশাআল্লাহ তো আলহামদুলিল্লাহ বিরক্তির আগে আমি আলোচনা আসলাম হজরত ইনুস আলাইসাল্লাম এই দোয়া ফড়ার কারণে মাছর ফেরটা কিয়া অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছেন এ কারণে আল্লাহ তালাইরাইন এই দোয়া ফড়লা এরপরে কইলা হস্তা জবনা আলহু ও নজ্জাইনাহু মিনাল গম মি ও হজরত ইনুস আলাইসাল্লামর দুয়ারে আল্লাহ যেভাবে কবুল খরচন আর জেলা না জাতি দান খরচন ওনাজ্জাইনা হুমিনাল গাম্মি এত মুসিবত থাকি যেভাবে হজরত ইনুস আলাইসাল্লামরে আল্লাহ পাক পরবর দিগার আরামে না জাতি দান খরচন ও খাজালি কানুঞ্জিল মিনিন কেয়ামত পর্যন্ত আনে ওয়ালা সমস্ত মুমিন হলরে আল্লাহ তালায় না জাতি দান করবা এই দোয়া পড়লে এখন শর্ত হইল ও কাজা আলী কানুঞ্জিল মিনিন মুমিন হলরে আল্লাহ না জাতি দান করবা এখন আপনি আমি যদি মুমিন হইতাম পারি আর যত বড় মহা বিপদ বড় সংকট বড় মুসিবত এত কি বড় মুসিবত আর কি হইতে পারে দরিয়ার মুড়ে মাছর ফেটর ভিতরে এত বড় বিপদ কিন্তু যেমনে দোয়া পড়িছেন এই দোয়া যেমনে হজরত ইনু সালাইসাল্লাম পড়িছেন জেলা তাই নাজাত পাইছেন যেরকম তাই উদ্ধার হয়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত আনে ওয়ালা যত মমি নকল আছেন এই দোয়া যদি ফলেন তো এই রকম আরও কঠিন তা কি কঠিন মুসিবত তা কি মুসিবত বিপদ তা কি বিপদ তা হইন তো এই দোয়ার বরখতে আল্লাহ পাক পরবর্তীকার আলমে না জাতি দান করবা যেহেতু আল্লাহর ওয়াদা ওকাজা আলী কানুং জিল মিনিন আল্লাহ খৈরা মুমিন অকলরে ওরকম না জাতি দিবা উদ্ধার করিয়া দিবা সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আমরা এই আয়াতে করিমা যে আয়াতে করিমারে আমরা অনেকে বলি খতমে ইউনুস এখন প্রশ্ন হইল কয়বার পড়িসলা এই নিয়া বিভিন্ন মতানৈক্য আছে খেউ খেউ কইন তিনশো তেরো বার আসাহাবে বদ্রিনর যেভাবে তিনশো তেরো আসলা তিনশো তেরো খেউরর মত হইল মাত্র একবার পড়িছে আর খেউরর মত হইল তাই যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছিল না অতক্ষণ পর্যন্ত তাই যত সময় পর্যন্ত তাই উদ্ধার হয়েছিল না অত সময় পড়িছেন এইরকম একতলাফ আছে মশুর কত হইল কমবেশ এক লাখ চব্বিশ হাজার আম্বিয়া নবী অকল এই 
দুনিয়াত আগমন করছেন এই হিসাবে এক লাখ চব্বিশ হাজার ফরার একটা প্রথা কিন্তু মূল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার ভরা না তিনশো তেরো বার ভরা না একবার ভরা না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি যে মুসিবত আছি এই মুসিবতটাকে উদ্ধার হয়েছি না অত সময় ভরা সঠিক খুব জানা নাই আল্লাহ আলম আল্লাহ জানাই আমরা কিছু কিছু রবায়ুতটা কি ভাই যে তিনশো তেরো বার ভরা অথবা যত সময় পর্যন্ত যে মুসিবত আছে এই মুসিবতটা কি উদ্ধার হয়েছি না অত সময় পর্যন্ত এই দোয়া ফর্চা থাকতাম অথবা নবী এক লক্ষ আদাদ সমবেশ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এই কথা পরিপূর্ণভাবে খাওয়া যাইতো নাই কমবেশ কত নবী অকল আসলা যেহেতু মাত্র বিশ পঁচিশ জনের নাম পাওয়া যায় কোরআন শরীফ আর বিভিন্ন আহাদিস থাকে আরও কিছু পাওয়া যায় কিন্তু নবী সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশের ঊর্ধ্বে কেউ দুই লক্ষ অষ্টাশি হাজার পর্যন্ত হয়েছে এই আদম আলাই সাল্লাম থেকে নিয়া হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম পর্যন্ত বিভিন্ন সময় নবীয় হল আইসে একমাত্র সৈয়দুল মুরসালিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আমাদের নবী সর্বশেষ নবী এই নবীর সময় আর কোনো নবী ছিল না একবার শেষে আমাদের নবী দুনিয়াত আইসেন আর আগে আগে একই সময় কয়েক নবী আইসেন এক এক দেশ এক এক এলাকাত এক এক গোষ্ঠীত আর এক এক জনের সজিয়ত এক এক অঞ্চল আছেন সমস্ত ওয়ার্ল্ড ব্যাপী যে শরীয়ত একসাথে সেই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যার খাতিরে আসমান এবং জমিন ফয়দা যার খাতিরে লৌহে কলম ফয়দা যার খাতিরে সারা বহুমণ্ডল সৃষ্টি করা সৈদুল মুরসালিন তাজ দার এ মদিনা আকায় নামদার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তো বাই হল বইন হল মা হল দুস্ত হল বুজুর্গ হল এন টিভির দোয়া এবং জিকির অনুষ্ঠান আপনারা দেখতে আসেন আর অনেকে অনেক কিছু জানবা লাগে প্রশ্ন করা আমি তুড়া তুড়া প্রশ্ন থাকা অবস্থায় কিছু কিছু প্রশ্নর উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করি প্রথমে যে এক বইনে প্রশ্ন করছিল যে সাতবার সুরা ইয়াসিন পড়লে এক খতমের সোয়া পাওয়া যায় এটা কতটুকু সঠিক মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ খুব সুন্দর দেখেন হাদিসও আছে যে সুরা এখলাস আমরা যেটা কই কুল হুয়াল্লাহ একবার পড়িলে দশ ফারা তিলাও করার সব মিলে এক অংশ এক তৃতীয়াংশ এই হিসাবে বলা হয় তিনবার যদি সুরা এখলাস তিলাও করা হয় তে দশ 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 তিন দশে ত্রিশ তিনবার কুল হুয়া লা পড়িলে এক খতমে কোরআনর সব মিলে এটা হইল গিয়া সহজভাবে একটা আমল করার লাগিয়া প্রকৃত পক্ষে দশরা তিলাও করলে যে হরফে 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 যে নেকি সেই নেকি মিলব কি না যেহেতু জনাব রসুর মকবুল সাল্লাহ আলিসাল্লামর হাদিস আছে যে সুরা এখলাস এক তৃতীয়াংশ তিলাও করলে যা সব একবার সুরা এখলাস তিলাও করলে উৎসব এখানে কই তিনবার পড়িলে এক খত্ম কোরআনর সব মিলে আর সুরা ইয়াসিনর এই সুরাটা বড় বরকতওয়ালা সুরা 
কইল এই সুরা প্রত্যেক দিন ফজর বাদে যেইন ফুড়িবা আল্লাহ পাক পরবর দিগারে আলমে এই সুরার তিলাওতর কারণে সমস্ত সগিরা গুণা মাফ করিয়ে দিলেই বা আর এই সুরা ওই লগি উম্মুল কোরআন কোরআনর মা বলছে এই হিসাবে আপনি তিলাও করলে সাতবার তিলাও করলে এক কোরআনের খতম তো সব পাইবা ঠিক আছে কিন্তু আরও সহজ তো হইল তিনবার খুলু হল্লা ফুড়িয়া যদি গুমাইন তো বুঝা গেল আপনি একটা কোরআনে খতম ফুড়িয়া গুমাইলা প্রত্যেক রাইত গুমাইবার আগে তিনবার যদি কুলহু আল্লাহ খান ফুড়িয়া গুমাইতাম পারি তো বুঝা গেল আমি একটা খতম ফুড়িয়া গুমাইলাম আরও ইজি হয়ে গেল জি দুই নম্বর বাইয়ে আসুরা রোজা রাখছেন গত হাইল আজকে তাই অসুস্থ তো তাই সেই আগামী হাইল শুক্রবার রোজা রাখলে ওইব কি না দেখেন উজর উজর গত কালকে রাস্তা ভার্স আলহামদুলিল্লাহ আমরা আসার পরে ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে